நவீன யுகத்தின் உழவர் பெப்பஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாயி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாயி நிகழ்ச்சியில் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் தாலுக்கா விட்லாபுரம் கிராமத்தைச் சார்ந்த அருண் இயற்கை வழிமுறையில் பாகற்காய் கோவற்காய் வெண்டைக்காய் விளைவித்து வெற்றி காண்பது எப்படி என்ற தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வணக்கங்க வணக்கங்க சார் ஆர்கானிக் விவசாயி நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றிங்க சார் ஓகே நீங்க வந்து ஒரு பிஎல் பட்டதாரியா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பேரலாம் நீங்க வந்து விவசாயமும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க வந்து எத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த இயற்கை வழி விவசாயம் மீது உங்களுக்கு ஆர்வம் வரத்துக்கு என்ன காரணம் இது என்னன்னா நாங்கள் வந்து இயற்கை உரம்னா எரு அசோஸ் பயிலம் ஆக்டர் சூடம் மோனஸு இதெல்லாம் போட்டு எருவும் கூட கலந்து விதைக்கு போட்டு நாங்கள் வந்து வளர வைக்கிறோம் இதனால வந்து சாப்பிட்டாக்கா மக்களுக்கு வந்து எந்த விதமான நோய் வரது கிடையாது அதனால தான் சார் நாங்கள் இந்த இயற்கை வழி பயிர் வச்சுருந்தோம் எத்தனை வருஷமாக அதை பண்ணிட்டு நாங்கள் அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார் ஓகே அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்னென்ன வகையான பயிரெலாம் பண்ணியிருக்கீங்க நாங்கள் வந்து பாகற்காய் புடலங்காய் பேர்க்கங்காய் வெண்டைக்காய் சுரக்காய் பூசணிக்காய் தக்காளி முள்ளங்கி அவரை சாம்பார் பைத்தங்காய் இதெல்லாம் பயிர் வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு பத்து வகைக்கு மேலே ஆமாங்க சார் பத்து வகைக்கு மேலே இருக்குங்க சார் ரொம்ப சூப்பர் சூப்பர் ஸோ இங்கே எத்தனை ஏக்கர் வச்சுருக்கீங்க நாங்கள் இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் வச்சுருக்கோங்க சார் ஓகே இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிறது ஒரு பாகல் தோட்டம் ஆமாங்க சார் இது எத்தனை ஏக்கரில் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு ஏக்கருங்க சார் இது ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கருங்க சார் ஓகே ஒரு ஏக்கரில் வந்து பாகல் விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கு மொத்தமாக வந்து இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் வந்து ஒரு பத்து வகையான காய் காய்கறி வந்து எடுத்து பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப அருமைங்க சரி இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பாகல் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நிலத்தை வந்து எப்படி தயார் இடைவேளை <laughs> ஸோ இதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா அந்த ஏழு அடி ரெண்டு அடி சொல்கிறீங்களே அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா இருக்குங்க சார் இப்போ நம்ம களை வெட்டுறதுக்கு முடியாமல் வண்டி வச்சு ஓட்டிக்கலாம் அது போல் இதுன்றதால் ஏழு அடி வச்சு இது பண்ணிருக்கேங்க சார் ஓகே வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அதாவது களை எடுக்கிறதுக்கு களை எடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏழு அடி விட்டுருக்கீங்க இந்த செடிக்கு செடி ரெண்டு அடி விட்டுருக்கீங்க அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் இருக்குங்க சார் பில்லு முளைஞ்சா நம்ம மம்மட்டி இது போல் வச்சு களை எடுத்துக்கலாம் கிட்ட கிட்ட இருந்தால் செடி வந்து ஒன்றோட ஒன்று பின்னிக்கும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பண்ணியிருக்கோங்க சார் ஓகே இப்போ இது வந்து என்ன வகையான இது பாகல் பயிர் பண்ணிருக்கு இது நாட்டு பாகல் சார் நாட்டு பாகல் இந்த இதுக்கான விதை வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது நாங்கள் விநாயகன்றவர்கிட்ட வாங்கினோங்க சார் ம் ஸோ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து ஒரு ஏக்கர் பயிர் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ கிராம் வந்து விதை உங்களுக்கு நானூறு கிராம் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு ஏக்கர் ஏக்கருக்கு நானூறு கிராம் சூப்பர் ஒரு ஏக்கருக்கு நானூறு கிராம் பாகல் விதை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டு ஆமாங்க சார் ஓகே பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி விதை நேர்த்தி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க அதாவது அது வந்து விதையோட முளைப்பு திறனும் அதனோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்காக விதை நேர்த்தி பண்ணி தான் அதை வந்து விதைப்பாங்க நீங்கள் எப்படி இதை வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணியிருக்கீங்க நாங்கள் சாணக்கரசலில் ஊற வச்சு அதை மூணு நாளைக்கு நிழல் படுற நிழல் அதான் கொஞ்சம் இதுவாக வச்சு கட்டி அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ சாணக்கரசல் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மண் மூணு நாள் நாள் ஊற வச்சு மூணு நாள் ஊற வச்சு முளைச்சு <laughs> 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 ஒரு ஏழு நாள் ஆகும் சார் ஏழு நாளில் வந்து செடி முளைச்சி வந்துடும் ஆமாம் சார் இந்த முளைச்சி வந்த அந்த ஏழாவது நாள்ல இருந்து இப்போ இது நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாவது நாளில் செடி இந்த இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன மாதிரியான வந்து ஊட்டம்லாம் இந்த செடிக்கு கொடுத்துருக்கீங்க செடிக்கு வந்து எருவு தான் சார் மாட்டு சாணம் ஆட்டு சாணம் அசோஸ் பேலம் பாக்டர் பாக்டர் பேசம் சூட மோனஸ் இதெல்லாம் கலந்து வாரத்துக்கு ஒரு டைம் வச்சுட்டு இருக்குங்க சார் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த கலவையெல்லாம் கலந்து 
அதாவது ஊட்டமேற்றிய உறவு ஊட்டமேற்றிய உறவு ஆட்டு எருவோட உயிர் வரங்கள் இருக்கக்கூடிய பாஸ்ப பேக்டரியா சூடமோட கலந்து நீங்க வந்து வாரம் வாரம் ஒரு முறை வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க ஓகேங்க இப்போ எவ்வளோ கீழே வந்து வந்து இந்த ஒரு ஏக்கரில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தான் சார் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு டைம் தான் அறுத்துருக்கோம் இரநூறு கிலோ வந்து முந்நூறு கிலோ ஒன் அவுட் ஒரு நாள் அறுத்துட்டு இருக்குங்க சார் இரநூறுல இருந்து முந்நூறு கிலோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நாள் விட்டு கிடைக்குது சார் இப்போ இது இப்போ நீங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த பந்தலுக்கே வந்து ஒரு எண்பதாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூறாயிரம் வரைக்கும் செலவாகும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவ்வளோ வருமானம் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஏக்கர்லேருந்து கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து ஒரு கிலோ முப்பது ரூபா கொடுக்குறோங்க சார் இப்போ குறைஞ்சது இரநூறு கிலோ வந்து முந்நூறு கிலோ தான் வருது இதுக்கப்புறம் அரை டன்னுக்கு குறையாம வரும் அதாவது இப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து இரநூறு இரநூறு போக 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 அரை டன்னு கூடுதலாக வரும் அரை டன்னுக்கு கூடுதலாக வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இந்த பாகலுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பராமரிப்பு சிறப்பாக இது இந்த மாதிரி பராமரிப்பு பண்ணால் தான் பாகல நல்ல விளைச்சல் வரும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா இருக்குங்க சார் செடி நம்ம ஒழுங்குப்படுத்தி அழகாக பந்தல் மேலே ஏற்றி விட்டு செடி ஒழுங்குப்படுத்தினா இதுவாக வந்துருங்க சார் செடி நீங்கள் செடி பராமரிக்கணும் செடியை பராமரிக்கும் சார் என்ன மாதிரியான பராமரிப்பு முறையெல்லாம் இதுக்கு கையாளும் நாங்கள் வந்து செடி வந்து சின்னதுலேருந்தே கயிறு கட்டி பந்தல் மேலே ஏற்றி ஒரு ஒரு செடி ஏற்றி விட்டு கட்டிட்டு கயிறு போட்டு கட்டிட்டு விட்டுடுவோம் சார் அது அழகாக மேலே பறந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செடி ஒழுங்காக வந்துடும் ஓகே இந்த மாதிரி கொடி வகைகள் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நான் செடி முளைச்சி அந்த ஒரு பதிமூணாவது இலை வந்ததுக்கப்புறம் அதை கிள்ளி விடணும் அப்போ தான் வந்து செடி நல்லா படர்ந்து வரணும் அப்படின்லாம் அது பூச்சி இருந்தால் அது போல் பண்ணுவாங்க சார் நம்மளுக்கு பூச்சி இல்லை நம்ம அப்படியே கூட கட்டி விடலாம் பாகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விவசாயிகளும் வந்து அடிபடுற ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரஸ் நோய் தான் இங்கேயும் வந்து ஒரு சில செடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பார்க்க முடியுது உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தாக்குதல் இல்ல அந்த அதை கட்டுப்படுத்த நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு கலவை கரைசல் முறையை பயன்படுத்தி மருந்து இது பண்ணிட்டு அதாவது கலவை கரைசல் பயன்படுத்தி நீங்க இதை பாதுகாக்கிறதுனால இந்த வைரஸ் நோயும் வந்து உங்க செடியில வந்து தாக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராங்க ஸோ இப்போ இதை தவிர வேறு என்ன பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது தவிர புடலங்காய் எல்லா காய்கறியும் என்னென்ன காய் மக்களுக்கு தேவை அனைத்து காய்கறியும் வச்சுருக்கேன் சார் கீரை வகை கீரை வகைகளும் இருக்குது இதே பாகற்காயில் மேட்டுப்பாத்தி பக்கத்துலேயே கீரைலாம் விரைச்சிருக்குங்க சார் ஓ அதாவது இதில் வந்து ஊடு பயிராக ஊடு பயிராக கீரைலாம் விரைச்சிருக்கும் வந்து பயிர் பண்ணியிருக்கீங்க யாருமே அந்த ஏழடி இடைவெளியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ண விடுறதுட்டு கீரை விதைச்சிருக்கு கீரையும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீரை மூலமாக உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு உபரி வருமானமும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது சூப்பருங்க நாங்கள் வர வழியிலே பார்த்தோம் கோ கோவக்கா வந்து பந்தலும் வந்து நிறைய போட்டு வச்சுருந்தாங்க சார் ஐ திங்க் நம்ம வந்து கோவக்கா பற்றியும் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க சார் பார்க்கலாம் எத்தனை வருஷம் செடிங்க இது ரெண்டரை வருஷம் செடிங்க சார் ஸோ இது ரெண்டரை ஏக்கரில் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சைட்டு இது ரெண்டரை வருஷம் கோவக்கா வந்து விதைக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து விதைக்கிறது இது வந்து அந்த கட்டை சார் கோவக்கட்டை அரை அடி கட் பண்ணி ஆறு அடிக்கு மூணு மூணு நட்டோம்னாக்கா நட்டு விட்டுரும் அது வளர்ந்துருச்சாக்கா கயிறு கட்டி மேலே ஏற்றி விட்டுரும் அதாவது கோபக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்ஸ் தான் ஆமாம் சார் கட்டிங்ஸ் அதை வந்து நடுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பந்தல் வந்து எப்படி இதை வந்து தயார்படுத்திருக்கீங்க இதே போல தான் சார் கட்டை கட் பண்ணி ஆறு அடிக்கு ஒரு மூணு மூணு கட்டை நட்டுட்டுனாக்கா அது வளர்ந்து வந்தோடனே நம்ம கயிறு கட்டி பந்தல் மேலே ஏற்றி விட்டுனா பந்தலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடி சார் ஆறு அடி இடைவெளியில் ஆறு அடிக்கு மூணு கட்டிங்ஸ் வந்து மூணு கட்டிங் வைக்கணும் வச்சு ஏற்றி வைப்பீங்க ஏற்றிக்கோ ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை கிலோ வந்து உங்களுக்கு கோவக்க கிடைக்கும் முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் கிடைக்கும் சார் இப்போ நார்மலாக நல்லா இருந்ததுனாக்கா அரை டன் வரைக்கும் கிடைக்கும் அரை டன் வரைக்கும் அதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் பண்ணுவோம் ஒரு ஏக்கருக்கு அரை டன் அரை டன் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஆமாங்க சார் எவ்வளோ ரேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் நாங்கள் முப்பது ரூபா கொடுக்கும் ஒரு <laughs> 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 எவ்வளவு நாள்ல இருந்து உங்களுக்கு காய் அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் பராமரிக்கலாம் பராமரிக்கலாம் எவ்வளவு நாள்ல இருந்து உங்களுக்கு காய் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு ஆறு மாசம் அதுக்கப்புறம் கொடி மேலே ஏறிடுச்சுனாக்கா காய் நம்ம அறுத்துட்டே இருக்கலாம் ஒரு நூற்றி இருபது நாள் வரைக்கும் அறுத்துட்டு திரும்ப கொடி கட் பண்ணி விட்டோம்னா திரும்ப அதே போல மேலே ஏறணும் திரும்ப கா பூ வச்சு காய் திரும்ப இருக்கலாம் ஆமாம் ஸோ இது வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் பராமர
okay. so, கேரளா <laughs> இது போல இடத்துக்கு எல்லாம் பார்சல் சர்வீஸ் நாங்கள் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் சார் ஒன் அவுட் ஒரு நாள் அவங்க கேட்பாங்க இரநூறு கிலோ இருந்து முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் பார்ட்டி நீங்க போன் பண்ணி கேட்பாங்க நாங்களும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் சார் அவங்களோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து நாட்டு விதைய வந்து விதைச்சு வந்து நீங்க இயற்கை விலையில விவசாயம் பண்ணி காய்கறி கொடுக்குறீங்க இந்த காய்கறிக்கும் மார்க்கெட்ல ரசாயனம் கலந்து விற்கக்கூடிய அந்த காய்கறிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க சார் மக்கள் கிட்ட இருந்து எந்த அளவுக்கு அது எதிர்பார்ப்பு இருக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அதிகமா இருக்குங்க சார் இயற்கை உரம் போட்டு நம்ம பயிர் வச்சு இந்த காய்கறி எல்லாம் அதிகமா கேக்குறாங்க நீங்க இன்னும் கூட எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்களே பார்ட்டியில இது பண்ணி எங்களுக்கு அவங்க மூலியமா திரும்ப போன் கால் வந்துட்டு இருக்கு சார் சூப்பருங்க இப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு பதினஞ்சு மூட்டை அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா இப்ப இந்த அந்த அறுவடையோட விளைச்சலை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான முயற்சி எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க எனக்கு <laughs> 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 பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் கொடுப்போங்க சார் என்ன கொடுப்பீங்க மாட்டு சாணம் ஆட்டு சாணம் சூட மோனஸு இதெல்லாம் கொடுப்போங்க சார் அதாவது நீங்க ஆட்டு சாணத்தோட அசோஸ்பைரிலும் சூட மோனஸ் பாஸ்பாக்டீரியா இதெல்லாம் கலந்து கடலை புண்ணாக்கும் சேர்த்து கலந்து நீங்க வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆமா பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்க அதை கொடுத்துட்டு வரீங்க இதை தவிர வேற ஏதாவது அமிர்த கரைசல் ஜீவா மேல அமிர்த கரைசல் கொடுத்துட்டு அது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை கொடுக்குறீங்க அது வாரத்துக்கு ஒரு டைம் இல்ல பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் கொடுக்குறேன் ஓகே அதாவது அதுவும் வந்து ஏழு நாளைக்கு ஒரு முறையோ இல்ல பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறையோ அது எப்படி தண்ணியோட சேர்ந்து கலந்து விட்டுருவீங்களா இல்ல மேல இல வழியா தெளிப்பீங்களா ஸ்ப்ரே தான் சார் மருந்து அடிக்கிற ஸ்ப்ரே மூலியமா <laughs> சோத்து கத்தாழை ஏழு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி பாரில் வடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மூடி காற்று போக மூடி வச்சுருந்து மரணத்தை எடுத்து வடிகட்டி ஃபில்ட்ரு பண்ணி பத்து லிட்டர் தண்ணி கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம் சார் மாலை நேரத்தில் அது மாதிரி பண்ணும்போது இதில் வந்து இந்த பூச்சி வந்து தடையை போட்டுடும் காய் தாக்குதல் இந்த எந்த ஒரு பூச்சியுமே இருக்காது சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் அதனால தான் உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப கூட செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆள் உயர் அளவுக்கு வந்து வளர்ந்து நிற்கிறது ஆமாங்க சார் இப்போ இது தொண்ணூறு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இதை என்ன பண்ணுவீங்க இந்த செடியை எடுத்துகிட்டு திரும்ப வேற பயிர் பண்ணிக்கோங்க வேற பயிர் பண்ண இதே வெண்டை செ இது எங்கள் பார்ட்டி நீங்கள் வெண்டை கேட்டால் திரும்ப வெண்டையே போடுவோம் இல்லை வேற எதனா கேட்டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த செடியை வந்து கட் பண்ணி விட்டு அது வந்து பண்ணிக்கு வருவோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி எதாவது முயற்சி எடுத்து குழந்தைகளுக்கு எந்த ஒரு நோயும் வராது 
அது சாப்பிட்டா பல வகையான ரசாயன உரங்களை போட்டு பயன்படுத்தி இது பண்ணுறதுனால அதில் நோயெல்லாம் வருதுன்றதுக்கோ நம்ம காய்கறி விரும்பி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க சார் சரி நம்ம காய் மாற்றி கொடுத்தாலும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடாங்க சுவை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடாங்க இல்லைங்க அந்த காயில் டேஸ்ட் வேறு மாறுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட இது பண்ணிடுவாங்க நம்ம காய்கறிய டேஸ்ட் அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுது இந்த பகுதியில் வந்து தண்ணி வசதி எப்படி இருக்கு நீங்கள் எப்படி உங்கள் தோட்டத்துக்கு தண்ணி வந்து இந்த பகுதியில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் பற்றாக்குறையும் சார் நம்ம பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம சொட்டு நீர் பாசனத்தை வந்து முறையாக பயன்படுத்தி இது பண்ணிருக்கோம் நம்ம வாய்க்கா வச்சு தண்ணி பாசனால் நம்ம இருக்கிற தண்ணிக்கு ஒரு ஐம்பது சென்ட் தான் நம்ம பயிர் பண்ண முடியும் நம்ம சொட்டு நீர் பயிர் பண்ணுறதுனால ஒரு ஏக்கர் இல்லை நான் ரெண்டு ஏக்கருக்கு மேலே பயிர் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது தண்ணி பற்றாக்குறை சிக்கனம் படுத்தலாம் சொட்டு நீர் சொட்டு நீர் பாசனம் தான் பயிர் பண்ணிருக்கேன் ஆமாங்க சார் இப்போ இந்த இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு அடிக்கு மேலே சார் ரெண்டு அடி இருக்குங்க சார் அதுக்கு ஏதாவது காரணம் ஆ இருக்குங்க சார் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு அடி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஆள் வந்து தொண்ணூறுபா சார் ஒரு ஆளுக்கு களை எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம களை எடுக்கிற மிஷின் வச்சு நம்ம உழுதுக்கலாம் அதனால தான் சார் ரெண்டு அடி கேப் போட்டு நம்ம நட்டு இருக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை களை எடுப்பீங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் களை எடுக்கலாம் அதான் நட்டு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் நம்ம காய் எடுக்கிற வரைக்கும் களை எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம களை எடுக்க தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு அடி இடைவெளி விட்டுறதுக்கு காரணம் களை எடுத்து களை எடுக்கிற மிஷின் வச்சு நம்ம களை எடுத்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து காசு மிச்சமாகும் அதனால தான் சார் ரெண்டு அடிக்கு ஓகே இப்போ இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் விட்டுருக்கீங்க இல்லையா அங்கே நீங்கள் விதைக்கிறப்பவே அந்த சொட்டு நீர் பாசனம் ரெண்டு பக்கம் எடுப்பாங்க <laughs> 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 நம்ம வந்து இயற்கை உரம் பயன்படுத்தினால கிலோ நம்ம முப்பது ரூபான்னு கொடுக்குறோம் சார் நம்ம காய்கறி தனி ரேட் தான் இப்போ கோயம்பேடு கூட நம்ம காய் போகுது நம்ம காய் மூணு பார்ட்டி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க டெய்லி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஒன் அவுட் ஒரு நாள் அவங்களே கேட்குறாங்க ஃபோன் பண்ணி இது போல் அவங்க காய் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் கடைக்கு அனுப்புறதுல போய் அவங்க போய்ட்டு எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம சொல்கிற ரேட்டு தான் கடையில் அவங்களுக்கு முப்பது ரூபா முப்பது ரூபா கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதே காய் பார்த்தில் இன்னும் எங்களுக்கு காய் அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க இந்த இயற்கை உரம் பயன்படுத்துகிற காய்களை எங்களுக்கு என்னென்னா நான் காய் எதாவது அனுப்பி வைங்க அப்படின்ட்டு கோயம்பேடு மார்க்கெட்லேருந்து எங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பாகக்காயும் சரி கோவக்காயும் சரி ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்டு பாட்டி முறையில் வந்து அதை வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாங்க சார் பட் இந்த வெண்டக்காய் நிலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உழுது அதுக்கப்புறம் வந்து இதை விதைச்சிருக்கீங்க சார் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசங்களை என்ன மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க எதுக்காக வந்து அங்கே மேட்டு பாத்தி வந்து தேர்வு பண்ணீங்க மேட்டு பாத்தி அமைக்கிறதுனால வந்து நமக்கு வந்து உழுறது செலவு நமக்கு மிச்சமாகிடுதுங்க சார் உழாத வேளாண்மை இதுக்கு நம்ம போயிடுறோம் அதனால் நமக்கு அந்த ஏர் ஓட்டுற காசு நமக்கு மிச்சம் சார் சரிங்க அதே போல் மண் வந்து பொல பொலன்னு இருக்கும் நம்ம என்ன தான் வேதம் நட்டாலும் சீக்கிரமாக முளைச்சி வந்துடும் நோய் தடுப்பு சக்தியும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் சார் மேட்டு பாத்தி அமைச்சு வெதை நட்டு பயிர் பண்ணுறோம் அதாவது மேட்டு பாத்தி அமைக்கும் போது அந்த செடிக்கு நம்ம போடக்கூடிய அந்த மூடாக்குனாலும் சரி அந்த செடியோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சு அதை நம்ம மடக்கி அது மேலேயே அது மேலே திரும்ப நட்டு மண் வந்து இயற்கையாவே வந்து ஒரு பொலப்பொலமையோடையே இருந்துடும் இருந்துடும் பட் நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழுது பண்ணும் போது தான் நம்மளோட அந்த மண்ணோட வந்து இறுகி போகிற தன்மை வந்து நம்மளால மாற்றி முளைச்சி வரத்துக்கு லேட் ஆகிடும் அது இயற்கையாவே கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்துக்காக தான் வந்து நீங்கள் மேட்டு பாத்தி நோக்கி வந்து போகிறீங்க ஆமாம் ஸோ அப்போ இது வந்து நீங்கள் வந்து உழுது பண்ணியிருக்கீங்களே அது எதனால உங்களுக்கு சரியான டைம் கிடைக்கும் டைம் கிடைக்காதனால தான் சார் பண்ணிட்டு இப்போ அதே போல மேட்டு பாத்தி பண்ணி இப்ப திரும்ப அதே போல பயிர் பண்ணிடுங்க நீங்க மேட்டு பாத்தி அமைச்சு பண்ணும்போது இவ்வளவு நீங்க இந்த இந்த ஏக்கருக்கு பண்ணும்போது செடியோட அது அளவு வந்து குறைவா தான இருக்கும் ஆமாங்க சார் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பயிர் பண்ணிடுங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பயிர் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க வெண்டைக்காய் முடிச்சினா அடுத்து வந்து வேற பயிர் வேற பயிர் பண்ணிடுங்க சார் இப்ப இந்த மாதிரியான செடி வகை பயிர்களுக்கும் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கோவைக்கு கோவைக்கா பாவக்கா மாதிரியான கொடி வகைகள் ரெண்டுலயும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கும் சரி வருமானத்துக்கும் சரி உங்களுக்கு எது ரொம்ப வந்து பயன் கொடுக்கும் இந்த கொடி வகையான காய்கறி கொடி வகை காய்கறி தான் வந்து நம்ம லேபரும் கம்மியாகும் இது அது ஒன்று இதுதான் அதிக செலவாகும் ஏன்னா லேபர் களை எடுக்கணும் அதே எடுக்கணும் அதில் அந்த அளவுக்கு இல்லைங்க சார் அதில் நீங்கள் 
காய்கறியை கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் விரும்புகிறாங்க சார் சூப்பர் சார் அதாவது இந்த ஒரு இந்த சின்ன வயசில் உங்களுக்கு சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கும் வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்து இயற்கை வழி விவசாயம் தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு நீங்கள் இந்த தொடர்ந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் உங்களோட இந்த முயற்சி மேலும் மேலும் வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கு பெப்பர்ஸ் தொலைக்காட்சி சார்பாக வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சு ஸோ உங்களோட அனுபவங்களை வந்து நம்ம நேர்கள் யாராவது கேட்டாங்கன்னா சரி அவங்க கூட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு உங்களோட தொலைபேசி என்ன நம்ம நேர்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ எயிட் சூப்பர் ஸோ இவ்வளோ நேரம் அருமையாக உங்களோட அனுபவங்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு பெப்பர் சொலைக்காட்சி நேர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி கூறி நன்றி சார் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை யூடியூப்பில் பார்க்கணுமா பெப்பர்ஸ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்